morning students my name is amit kumar today i am going to discuss the topic related to class 10th that is called federalism students i had already discussed some things in this topic regarding in previous classes and uh, today the remaining part of federalism i have been discussed and uh, first of all before the discussing whole chapters i would like to explain some learning objective of this topic the first topic the learning objective is kinds of route through the federalism have been formed aaj hum padhenge ki federalism jo hota hai federalism kis kaise kis kis tarah ka federalism ka formation hota hai प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि फेडरलिज्म क्या होता है फेडरलिज्म की विशेषता क्या होती है और किस तरह के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दुनिया में पाई जाती है लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि जो फेडरलिज्म होता है वो किस तरह का बनता है कैसे बनता है और द सेकंड वन इज थ्री फोल्डेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर और ये भी डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलरली फेडरल स्ट्रक्चर में जो शक्तियों का डिविजन का जो पर्टिकुलरली लेजिस्लेचर पावर होता है उसका डिविजन कैसे होता है इसके बारे में व्याख्या करेंगे ऑन द थर्ड वन इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन जिसे विकेंद्रीकरण कहते हैं एंड फोर्थ वन द इम्पोर्टेंट स्टेप्स मूव टूवर्ड्स द डिसेंट्रलाइज और चौथा महत्वपूर्ण हिस्सा होगा कि कैसे भारत में ऐसे कौन से कदम उठाए गए जिसे डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाने लगा पहले हम ये जाने कि हाउ द विच रूट है वर्ल्ड वो कौन से रास्ते थे जिसके माध्यम से दुनिया में फेडरलिज्म का निर्माण हुआ तो वी हैव ए टू ऑप्शन वन इज कॉल कमिंग टूगेदर अनदर इज होल्डिंग टूगेदर One is coming together, another is holding to. What is coming together? Something which is come, and what is hold? Something you can hold. कुछ जो तुम्हारे पास आए किसी को आपने पकड़ा हुआ है. ये उदाहरण के तौर पर इसको अगर स्पष्ट करना हो तो कुछ ऐसे देखेंगे. What is coming together? Federation. When the many states comes together, many states come together and unite under the one unit, under the one unit, and not only one unit so that they are pulling and sovereignty they are pulling and sovereignty as well as retaining identity as well as retaining identity or uh, that is that such type of federation is called coming together federation once again the federation in which two many independent states come together in a big unit for which purpose because they can maintain the on sovereignty they maintain on uh, identities they maintain or on security such on the basis of this they are combined together such type of federation is called coming together we have a two example of such type of federations usa switzerland and australia these countries have coming together federation coming together federations phir se bata do beta coming together federation ka arth hota hai ki aisi federation jiska nirman इस प्रकार कुछ इस प्रकार हुआ है कि जब छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर एक बिग बिग यूनिट के साथ जुड़ जाते हैं जैसे यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसमें बहुत से छोटे प्रांत राज्य आकर आपस में मिल गए हुए हैं इसलिए मिल गए हैं ताकि उनकी जो सॉलिडिटी है प्रभुता संपन्नता है और रिटेनिंग अपनी आइडेंटिटी है बची रहे इसके लिए वो लगातार जुड़े हुए हैं उनसे और ताकि वो सुरक्षित रह सके इस तरह की जो आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं इस तरह का जो फेडरेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो कहलाते हैं कमिंग टूगेदर फेडरेशन एंड द सेकेंड वन इज कॉल होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन इसमें आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि व्हाट इज होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन का मतलब हुआ कोई चीजें पकड़ के रखी हो जैसे भारत जैसे देश में बहुत बड़ा विशाल देश है उसके अलग अलग राज्य है सबको उसने पकड़ के रखा है लेकिन अंतर क्या है कि उन सब के वो दोनों आपस में पकड़े कैसे हैं कैसे एक साथ जुड़े हुए हैं तो जुड़े हुए इसलिए है कि यहाँ पे पावर शेयर किया जाता है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तो फॉर द डिफाइन ऑफ होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन इज वेन द लार्ज नंबर ऑफ कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड दिस पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट वंस अगेन वेन द लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड जब एक बड़ी देश डिसाइड करता है कि वो अपनी शक्तियों का बंटवारा सेंटर और अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कह सकते हो आप स्टेट इनके बीच में अगर करता है तो इस तरह का जो फेडरेशन का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज इंडिया स्पेन एंड बेल्जियम स्टूडेंट इन द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एडॉप्ट होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन सो द नेक्स्ट वन वी हैव ए थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर वंस अगेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल सेपरेट पावर टू द डिफरेंट लेवल डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सो वी टॉक अबाउट द लेजिस्लेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वेयर दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड विच सब्जेक्ट हैज बीन गिवेन टू द विच 
level of government they have been decided by the constitution so the constitution distribute the power between un, uh, between the state and the central and the local level government on the list from union list state list and concurrent list we have a three list where the all constitutions power is given that is the subject which is mentioned on the constitutions they are union list state list and concurrent list what is union list what is state list what concurrent list first we talk about the union list union list means those subjects which are generally makes law by the only union government those subjects like banking defense uh, uh, that is called uh, uh, particularly currency on that basis the only the central government makes a law for whole country such type of subject which are mentioned only in the union list they are called union list particularly the next one state list the subject which are mentioned only in the state government let's later for example we have a that is agriculture we have a commerce we have a trade probably lot of thing these are related to state government subject that is why these on the particular subject only state government make the law and third one is called concurrent list the concurrent list means those those subject which are um, mentioned in the state list those subject which are made by in which the uh, the institution like union and the states both are making law for example uh, that is called marriage uh, related adoptions um on the basis of education these all are the subject which are mentioned in the concurrent list which in which the all those two government make the law one second beta batana chahunga ki union list wo list hoti hai jis jiske jisme jo subject mention kiya jata hai us par sirf kendra sarkar hi kanun bana sakti hai aisa kyun hota hai to iska ek answer hai ki kyun kuch subject jo hai jaise defense hai currency hai finance hai ye railways hai wo union list mein hi kyun diye gaye क्योंकि इसको यूनिवर्सल ए यूनिफॉर्म बेस पूरे देश में लागू होना होता है इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होता है उसको एक समान लागू करना होता है तो ऐसे सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में बनाया जाता है और यूनियन लिस्ट के में जो भी सब्जेक्ट होंगे उस पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है वही दूसरी ओर है स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट और स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऐसे सब्जेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के लॉ रेजुलेशन के अंदर आते हैं और एज ए रिजल्ट इस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का अनुरोध बनाते हैं और इस पर कोई यूनियन गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता द कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसमें जो जिसमें ऐसे सब्जेक्ट मेंशन किया जाता है जिसमें दोनों कौन दोनों यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर इस पर कानून बना सकते हैं ठीक है तो दीज आर द लिस्ट आर जनरली ऑफ लेजिस्लेचर आर फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन फोल्डर्स एंड द नेक्स्ट वन द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वट इज डी सेंट्रलाइजेशन डी सेंट्रलाइजेशन का हिंदी लिखा है विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का एक तरह से विखंडन टूटना या बांटना फॉर एग्जाम्पल डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है तो इट इज अ प्रोसेस वेन दूशन टेक अवे द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट वंस अगेन डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स when the uh, the constitution take away the power of central government state government and given to the local government this is called decentralized shakti ka vikendrikaran ka arth hota hai ki jab samvidhan jo rajya sarkar aur kendra sarkar ki shaktiyon ko lekar sthaniya sarkar ko de deti hai aise vyavastha ko decentralization ya vikendrikaran kaha jata hai next one an important things why decentralization what will be happen ya how does this important steps move toward the decentralization by india भारत ने ऐसे ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिसे डिसेंट्रलाइजेशन भारत में फैली है तो डी बहुत सारे ऐसे कदम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 के बाद उन्नीस के बाद पंचायती राज सिस्टम का स्टार्टिंग हुआ और लोकल गवर्नमेंट का शुरू हुआ लोकल गवर्नमेंट दो भागों में बांटा जाता है दैट लोकल गवर्नमेंट इज डिवाइड इन टू पार्ट वन इन अर्बन एरिया अनदर इन रूरल एरिया रूरल एरिया इज पंचायती राज सिस्टम इन अर्बन एरिया इज म्यूनिसपैलिटी ओके सो दीज द सम इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप्स टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर is important what is the idea behind the decentralization the idea behind the decentralization is to resolve the issues at local of local at the local level is decentralization ka uddeshya hota hai ki jo sthaniya samasya hai uska samadhan ya nidan sthaniya tar par ho jaye yahi is decentralization ki ideas hoti hai uddeshya hota hai 
ओके तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो भारत सरकार संविधान ने स्थानीय सरकारों को ताकत दी है जिसके अंतर्गत द रेगुलर कंडक्टिंग इलेक्शन इन पंचायती सिस्टम एज वेल एज म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट करना और फ्यू सीट्स आर रिजर्व फॉर एस सी एस टीज इन लोकल गवर्नमेंट एंड स्पेशली वन थर्ड सीट इज रिजर्व फॉर वुमेन इन द सोसाइटी दीज आर पर्टिकुलरली फ्यू पॉइंट टू डिस्ट्रीब्यूट हाउ द इंडिया इज मूव टूवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन भारत में बेटा डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत उन्नीस सौ बिरानवे के बाद हुई जब शक्तियों का बंटवारा स्थानीय तीसरे लेवल के गवर्नमेंट फॉर्मेशन के साथ जैसे पंचायती राज सिस्टम म्यूनिसपल कॉर्पोरेटी शहर में इनका निर्माण हुआ और तब से शुरुआत हो गई थी अब सवाल आता है कि बेटा ओवरऑल देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट में कौन है इन ए रूरल एरिया वी हैव टू टॉक अबाउट वेन वी टॉक अबाउट द रूरल एरिया इट मीन्स वी हैव ए पंचायती राज सिस्टम पंचायती राज सिस्टम मीन्स वी स्टार्टेड फ्रॉम ग्राम सभा ग्राम सभा एंड देन ग्राम सभा से देन गो टू द फॉरवर्ड दैट इज अ पंचायत पंचायत पंचायती राज जिसको कहा जा सकता है एंड दैट इज कॉल अब उसे पंचायत समिति पंचायत समिति या ब्लॉक समिति जिसको कहते हो कहीं कहीं ब्लॉक समिति के नाम से भी जाना जाता है और सबसे ऊपर इनसे भी ऊपर जो एक समिति होती है दैट इज कॉल कर जिला परिषद जिला परिषद तो दैट मीन्स जिला परिषद इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज इन रूरल एरिया वंस अगेन वी स्टार्टिंग हु इज द मेंबर ऑफ ग्राम सभा द पर्सन हु हैज पर्टिकुलरली मोर देन एटीन ईयर दे आर पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर विलेज दे हैज ए ग्राम सभा हु इज ए पंचायत पार्ट ऑफ पंचायत समिति या पंचायती राज द पर्सन हु हैज इलेक्टेड इन ए ग्राम सभा एंड द पार्ट ऑफ पंचायती राज and who is panchayat samiti panchayat including the that is a sarpanch including the you can say the mukhya as well as mps mlas they are the part of panchayat samiti and block samiti and bdo including some officers and on the basis jilla parishad we have a mps and mlas including part of uh, including the member of panchayat samiti so we have the 1 2 3 4 level in which these are the lower level and this is called highest level of local government and in this urban area we have the municipal corporation we know that the mayor the chairperson that is called mayor these mayors as the leading person who leading the urban areas local government thank you so much for the today class